Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Heute gibt es mal wieder ein What I Eat in a Day. Ich stehe auch schon in der Küche, denn jetzt steht meine erste Mahlzeit an. Allerdings nur ein kleiner Snack. Also ich werde mir einfach ein bisschen Rührei und einen Kaffee machen. Und dann werde ich in die Stadt fahren und da nochmal richtig essen. Und ich konnte heute auch erst ein bisschen später essen, da ich heute Vormittag, ich glaube über zwei Stunden, einen sogenannten SIBO-Test gemacht habe. Das ist ein Atemtest, um zu gucken, ob man eine Fehlbesiedlung im Dünndarm hat. Und warum mache ich das Ganze? Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich sehr transparent mit dem Thema Blähbauch bin, weil ich seit, boah, ich weiß nicht, drei, vier Monaten kämpfe ich täglich mit einem Blähbauch, egal was ich esse. Ich habe Eliminierungsdiät gemacht oder mache sie immer noch, also esse gewisse Produkte wie zum Beispiel Gluten oder Milchprodukte nicht und ja. Es wird aber einfach nicht besser und deswegen wollten wir jetzt abschließend noch einen SIBO-Test machen, um zu gucken, ob es irgendwas im Dünndarm ist. Und ja, wenn ihr irgendwie mehr über das Thema wissen wollt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, weil momentan dreht sich tatsächlich bei mir ganz, ganz viel um das Thema Bleber. Soll ich sagen, dass ich beschlossen habe, einen kleinen Vlog draus zu machen? Ja, sag's ich einfach. <lacht> wir gehen jetzt erstmal was essen, Mittagessen bei Dean und David. Da gehe ich sehr gerne essen. Und ich habe beschlossen, dass es hier heute ein kleiner Berlin-Vlog wird. Ich weiß zwar nicht, was wir heute genau machen. Ey, ich bin auch gespannt. Wird. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Aber was wir außer das Schuppen gleich machen, ist die jetzt. Ja, da freuen wir uns doch drauf. <lacht> wir haben Salat mit Chicken und Kürbiskern. Und einem Rucola-Dressing, wo ich gerade nicht weiß, ob da Milch drin ist. Aber das wird hier Yummy! Aber ist es bei dir immer so, dass du jetzt mittags dann sowas, sag ich mal, leichteres nimmst? Oder ist es unterschiedlich? Depends. Ja, oftmals schon. Also ich esse abends meistens dann immer Kohlenhydrate, weil davon werde ich dann immer müde und danach gehe ich einfach schlafen. Und momentan ist es eh so warm, dass ich gar nicht so diese warmen Gerichte essen kann. Deswegen. Ja, ich finde, es merkt man im Sommer tatsächlich echt. Ja, gibt's immer gemischten Sa Oh, weißt du, was ich auch richtig fein? Melone, jetzt habe ich einen Texthänger. Melone mit Feta, Rucola und Balsamico. Schon mal gegessen? Diese Kombination nie. Okay, mach ich das nächste Mal, wenn wir schauen. Ich, ich bin sehr gespannt. Gut. Hammer, wir freuen uns. Lass es dir schmecken. Danke. Mach ich. <lacht> mach mal, ja, mach mein auf. Ich habe nur eine Hand. Ich glaube, der ist nicht scharf. Der sieht nicht so scharf aus. Ingwer, Kurkuma. Ingwer, Obst und Gemüse. Runter damit. Der war gut. Trinkst du viel Ingwer? Ja, schon. Ich finde, die Ingwer-Schärfe geht irgendwie immer, aber so diese Chili-Schärfe... Ja, das ist halt nur brennscharf, nicht so mit Geschmack. Das ich aus. Komm, wir gehen jetzt shooten. Hammer! Go. Erste Runde beim Shooten ist jetzt durch und jetzt brauchen wir eine kleine Abkühlung, weil es so total heiß ist. Deswegen gehen wir zu Star Wars und Kaffee. Ah, guck mal, was hier drauf steht. In <lacht> Haha, nicht mehr. Falls ihr fragt, was ich immer trinke, ich trinke immer einen Eiskaffee mit Hafermilch oder Mandelmilch. Und zuckerfreien Karamellio. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt ähm, ins Hotel de Rome und drehen da Videos. Ich hoffe, ich kann da reingehen, weil die Location da drin ist mega geil. Und wenn nicht, dann drehen wir halt einfach davor. davor. Perfekt. Und wir müssen eine Location scouten, weil uh, ich habe vor, für okay, was? am Freitag haben wir ein Shooting für Vespa und da suche ich die Location aus. Und ich muss mich jetzt umziehen. Und dann wird geschootet. Und zwar hier. Ich sehe gleich noch besser aus. <lacht> We are. Das ist <lacht> Hammermann. Es Gute ist Location. Ich so geile Bilder und Videos rausgekommen. Ich freue mich voll, das mit euch zu teilen. Richtig gut. Und jetzt, was machen wir jetzt? Wir wollten eigentlich eine Activity machen: Kart fahren. Ah, das ja. kannst du gar nicht. Wenn Weil ich allein schon diese Felge hier anschaue. Wie? Sollen wir da Kart fahren? Ich doch. Das war einfach zu eng. Danach ist mir nie wieder was passiert. So, wir sind wieder im Auto, weil wir wohin gehen? Tennis Outfit shoppen. Richtig, wir weil gehen wir morgen Tennis, Tennis spielen. spielen. Oder wir gehen heute noch spielen. Da ist der Nike Store gehen und wir, wir holen spielen? jetzt... Ja, wir müssen... Ja, wir müssen... Ja, schwer, Tennis spielen schwer. oder arbeiten? So ist es, dann Tennis spielen in dem Fall. <lacht> Klar. Wir gehen jetzt zu Nike Store und wir kaufen Tennis Outfits, aber einfach nur die welche, die das einfach nur gut, Hello. einfach nur welche, die gut aussehen. Ja. Das ist die Hauptsache. Jetzt müssen wir, aber erstmal einen finden. wir müssen morgen die freshesten auf dem Tennisplatz sein. Kleiner Liedtipp noch, ein sehr sehr nice Song. Und was wollen wir jetzt Lass zeigen? Lass mal den Leuten unser TikTok zeigen. You wanna do something fun? You wanna go to Taco Bell? I can't go to Taco Bell. I'm on an all carb diet. God, Karen, you are so stupid. You wanna do something fun? 
Ich du bist jetzt ein TikTok-Star. Darüber reden wir noch. <lacht> Let's go! Wir sind jetzt vor dem Nike Store. Schauen wir mal nach. Wir Tennisprofis. Und was kaufen wir? Keine Tennisröcke. Weil es gibt keine Tennisröcke. Es gibt nur so Tennisröcke. Das kann man nicht. Nächster Spot, weil. Oberteil haben wir, aber der Rock fehlt immer noch. Ich würde sagen, ich schaue jetzt mal bei diesem Lemon. Ich glaube, ich habe da schon was geschaut. Ja. Leute, wir ja. haben einen passenden Rock gefunden. Auf jeden Fall ähm, holen wir den morgen am Kudam ab. Und dann spielen wir einfach morgen Tennis. Weil jetzt haben wir schon wieder Hunger, also geht's mal wieder essen. Bonjour! Wir essen jetzt mal wieder. Wir gehen zu Royal. Wie heißt das? Ich habe irgendwas rausgesucht. Royals and Rice Berlin. Let's see. Es ist, glaube ich, ein. Es ist ein vietnamesisches Restaurant. Hoffen wir einfach mal, dass es gut ist. Hat 1, 2, 3, 4,5 Sterne. Das Licht hier ist, und ich glaube, die Akustik ist hier sehr schlecht, aber wir sind jetzt bei einem vietnamesischen Restaurant gelandet. Es hat ein bisschen gedauert, es scheint sehr beliebt zu sein. Wir haben jetzt einmal Sommerroll bestellt mit Tofu. Und ich glaube, das ist eine Erdnusssoße. Erdnusssoße. Ich ja. von Darauf freue ich mich, dann haben wir noch Sushi als Vorspeise bestellt und zweimal ein Reisgericht mit Lachs. Also wir haben auf jeden Fall Hunger. Wir haben es auf den Tennisplatz geschafft, endlich. Ich würde sagen, ich habe auch noch mein Tennisoutfit bekommen. Und äh, jetzt geht's los. Ich würde sagen, I'm ready for a match. Oh Gott, ich habe ewig nichts gespielt. Aber egal, let's give it a try. Ich würde sagen, let's go. Hast du Bock zu verlieren? <lacht> Süß. Holt man auf, schlägt den hier und dann hier hoch. Ich glaube, so wurde mir das mal beigebracht. Let's give it a try. Oh. Ah, perfekt. Du, die Sonne blendet mich. Ich glaube, ich brauche mein tennis -Cap. Zum Glück hast du eine Tennismütze gekauft. Richtig und wichtig. Wie die Profis das auch machen. Oder? Ich würde sagen, der Look ist vollendet. So Wettkampfmusik wäre jetzt gut. <lacht> Warum triffst du die Bälle nicht? Weil du nicht gut kommst. Immer sind die anderen Wenn schuld. Match losgeht. First Match. Wird also ja, ich übe mal ein. auf Aufschlag. Ah. Jetzt ein Match. Ein Match. Also. Eins gegen eins. Wer gewinnt, kriegt eine Million. Fertig. Wir sind fertig. Die Dusche freut sich auf mich. Ich bin richtig am Schwitzen. Ich bin zwar kein Tennisprofi, aber ich hoffe, dass ihr ein klitzekleines bisschen Potenzial in mir seht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr Tennis spielt. Und ich werde einfach weiter üben. Wichtig ist, dass es Spaß gemacht hat und das hat es auf jeden Fall. Es war eine richtig gute Abwechslung mal zum Gym. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr diese Mischung aus einem Vlog und aus einem What I Eat in a Day gefeiert habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.